ਜਸ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕੇ ਪੀ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲੇ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਧਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਬੰਦਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਟ ਕਿਉਂ ਖੇਡਦਾ ਪਿਆ ਸਵਾਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦਾ ਧਰਮ ਵਾਲਾ ਕਾਟ ਕਿਉਂ ਟਰੰਪ ਦਾ ਧਰਮ ਕਾਰਡ ਅੱਜ ਬਹਿਸ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਟੂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਟੂ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਣ ਕਿ ਇਸ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਇਮਰਾਨ ਨਾਲ ਫੋਨ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲੇ ਤੇ ਟਰੰਪ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲੇ ਤੇ ਵਿਚੋਲਕੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਟਰੰਪ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਧਰਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲੇ ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਜੋ ਨਕਾਰਿਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੀਐਮ ਅੱਗੇ ਵੀ ਟਰੰਪ ਵਿਚੋਲਕੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਵਿਚੋਲਕੀ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਰੜਾ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਕਹਿ ਕੀ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣ ਲਈਏ ਵੈਲ ਇਟ ਬੀਨ ਹੈਵਿੰਗ ਥਿਸ ਥੀਸ ਟਾਕਸ ਫॉर ਹੰਡਰਡਸ ਆਫ ਇਅਰਸ ਈਵਨ ਅੰਡਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇਮਸ ਬਟ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਬਟ ਇਟਸ ਕਸ਼ਮੀਰ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਕੰਪਲਿਕੇਟਿਡ ਪਲੇਸ ਵੀ ਹੈਵ ਦ ਹਿੰਦੂਸ ਐਂਡ ਯੂ ਹੈਵ ਦ ਮੁਸਲਮਸ ਐਂਡ I wouldn't say they get along so great. And that's what you have right now. And you have millions of people that want to be ruled by others and maybe on both sides and you have two countries that haven't gotten along well for a long time. And frankly, it's a very explosive situation. I spoke to Prime Minister Khan. I spoke with uh, yesterday also Prime Minister Modi. They're both friends of mine. They're great people. They're great people and they love their countries and they're in a very tough situation. Kashmir is a very tough situation. I was with I'm going to be with Prime Minister Modi. Uh, I'll be with him over the weekend in France. So I, you know I think we're helping the situation but there's tremendous uh, problems between those two countries as you know and I will do the best I can to mediate or do something. ਸਵਾਲ ਇੱਕੋ ਵੱਡਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲੇ ਤੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਧਰਮ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਐਲਓਸੀ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚੀ ਗਈ ਹੈ ਐਸੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹਿਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲੇ ਤੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਧਰਮ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਨੇ ਐਲਓਸੀ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਪੈਨਲ ਸਾਡਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਰਫ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਤਨਾਅ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹੋ ਜੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਪਰਤੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤੋਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਰ ਉਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲੇ ਤੇ ਅਕਸਰ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੁਣ ਲੰਬਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਲਕੀਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਚਿੱਲੋ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਆ ਯੂਥ ਲੀਡਰ ਹੈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਚਿੱਲੋ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਵਾਲਾ ਕਾਰਡ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਇਹਨ
ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰੋ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਰੂਲ ਡਿਵਾਈਡ ਐਂਡ ਰੂਲ ਵਾਲੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਏ ਜਦ ਕਿ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇੱਕ ਹੈ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਹੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਵਾਬ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓਗੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੱਦਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਚੋਲਗਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਐਵੇਂ ਵਿੱਚ ਖਾਮ ਖਾ ਬਗਾਨੀ ਸ਼ਾਦੀ ਮੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀਵਾਨਾ ਫੋਨ ਤੇ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਆ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਣਾ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਠੀਕ ਠੀਕ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰੋ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਪਈ ਹੈਗੀ ਆ ਧਰਮ ਵਾਲੀ ਲਕੀਰ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਉਰਦੂ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਾ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਾ ਬੇਮੁਰਾਬਤ ਹੈ ਮਾਨਾ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਾ ਬੇਸਲੀਕਾ ਹੈ ਮਾਨਾ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਾ ਬੇਵਫਾ ਹੈ ਮਗਰ ਰਾਹ ਮੁਹੱਬਤ ਮੇ ਹਮਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾਦਾਨੀਆਂ ਕੀ ਹੈ ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਾਦਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਦਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਰਹੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਾਲ ਰਲ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੌਜੀ ਵੀ ਭੇਜ ਦੇਣ ਕਿਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਚਲੋ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣ ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਖੈਰ ਹਾਈਪੋਥੈਟਿਕਲ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਮਗਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੋਡੇ ਟਿੱਕੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਮੈਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਾਕ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਵਾਲੇ ਗੋਡੇ ਟਿੱਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਗੱਲ ਸਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ 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 ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਗੋਡੇ ਟਿੱਕੇ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਥੋੜੀ ਜਿਹਾ 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 ਬਰਪੀ ਲੈ ਲਓ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਬਾਇਓ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰੋ ਜੀ ਬਾਇਓ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰਲਦੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਹੁਣ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂ ਉਹ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਕੋਈ ਸੈਟਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਸ ਸੁਖਸ਼ਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਔਰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪਾੜ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ ਸਭਤਾਵਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨੇ ਦਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਈਡ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਪਦੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਪਦੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜਾਂ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਟੋਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸਾ
ਉਹਨੂੰ ਮਿਰਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਲਦੋ ਨਾਟ ਇਨ ਥੈਟ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸੈਕੰਡਲੀ ਇਮਰਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਨਸ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਐਲਓਸੀ ਤੇ ਔਰ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਥਫੁਲੀ ਰੈਪਲੀਕੇਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੈਰੀ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਥਰਡਲੀ ਟਰੰਪ ਇਮਰਾਨ ਦੀ ਸਟੈਂਡ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਇਲੈਟਰਲਿਜ਼ਮ ਬਿਟਵੀਨ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਫੇਲਡ ਔਰ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਟਰੰਪ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਮੀਡੀਏਟ ਬਿਟਵੀਨ ਬੋਥ ਥੀਸ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਔਰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ G7 ਦਾ ਸਮਿਟ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵਾਈਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਰੇਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਇਹ ਟਰੰਪ ਦੀ ਆਲਸੋ ਇੱਕ ਟਿਪੀਕਲ ਟੈਕਟਿਕ ਹੈਗੀ ਕਿ ਬਿਫੋਰ ਹੀ ਮੀਟਸ ਜੀ 7 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ 7 ਤੁਸੀਂ ਰਿਮੈਂਬਰ ਕਰੋ ਓਸਾਕਾ ਸਮਿਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਈ ਥਿੰਕ G20 ਦਾ ਜਪਾਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਬੜਾ ਹੀ ਸਟਰੋਂਗ ਟਵੀਟ ਔਨ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇਤਾ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਯੂ نو ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੋਦੀ ਐਂਡ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ ਵਿਕਰ ਜੀ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲਵਾਂਗੇ ਵਿਕਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ FATF ਜਿਹੜਾ ਅਕਤੂਬਰ ਵਾਲਾ ਪਲਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਾਲਾ ਪਲਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈਗਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਇਹਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਾ ਟਰੰਪ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਹੈ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈਗੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਭ ਨੂੰ ਜੁੜਦਾ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਸਵੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲੇ ਤੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਤਰਮ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਨੇ ਐਲ ਓ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚੀ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀਗਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਐਫ ਏ ਟੀ ਐਫ ਵਾਲਾ ਪਲਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਾਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਾਰੀ ਇਹ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਟਰੰਪ ਦੀ ਥਰੂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਜੁਲਾਈ 22 ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਟਰੰਪ ਨੇ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਦੀ ਐਬਰੋਗੇਸ਼ਨ 35 ਏ ਦੀ ਕਰਦੇ ਨਾਓ ਇਫ ਯੂ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦਾ ਯੂ ਐਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਟੂ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਇਸ ਐਬਰੋਗੇਸ਼ਨ ਇਟ ਵਾਸ ਅ ਵੈਰੀ ਗਾਰਡਡ ਔਰ ਬੜਾ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲਡ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ ਯੂ ਐਸ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂ ਐਸ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਟੈਬਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਥਰੂ ਵਿਡਰੋਲ ਆਫ ਟ੍ਰੂਪਸ ਐਂਡ ਅ ਡੀਲ ਵਿਦ ਤਾਲਿਬਾਨ ਬ੍ਰੋਕਡ ਬਾਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਓ ਦ ਮਿਨਟ ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਉੱਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਦੈਨ ਅ ਸਟ੍ਰੈਟਜਿਕ ਇਸ਼ੂ ਇਟ ਇਜ਼ ਅਨ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਇਸ਼ੂ ਫਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਔਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ ਅਗੇਂਸਟ ਟੈਰਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਲ ਸਪੋਰਟ ਯੂ ਐਂਡ ਮੇਕ ਯੂ ਵਿਨ ਸੋ ਨਾਓ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਇਹ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਈਸਟਰਨ ਬਾਰਡਰ ਵਿਦ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਤੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਜਿਨੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਸਾਰੀ ਈਸਟਰਨ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰੋ ਦ ਯੂ ਐਸ ਅੰਬੈਸਡਰ ਟੂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉ
ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਸ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕੀ ਚੱਕਰ ਜਵਾਬ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਰਿਐਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ 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 ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਅੱਜ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਥੋਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਥੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਅਚਾਨਕ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸਾਰੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਧਰੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰੋਂਦਾ ਰੋਂਦਾ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਐਨਓ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਦੇ ਕੋਈ ਪੱਲਾ ਹੱਥ ਪੱਲਾ ਫੜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਵਰਡ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਇੱਕ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਕਰਤਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਲ ਰੋਇਆ ਜਾ ਕੇ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਚ ਕਰ ਦਿੰਨਾ ਕਹਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਇਫੈਕਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਫੇਲ ਤਾਂ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕ ਆਕੂਪਾਈਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਰ ਲੈਣ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੀਓ ਕੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਗੀ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਪੀਓ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਕਰ ਲੈਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਸਟ ਗੱਲ ਪੀਓ ਕੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਣ ਨਹੀਂ 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 ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜੀ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਪੀਓ ਕੇ ਤੇ ਹੋਊਗੀ ਇੱਧਰ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਵਿਕਰਮ ਜੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਹੋਣਾ ਸੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਚ ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਕਰਮ ਜੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਰਿਹਾ ਪੀਓ ਕੇ ਵਾਲਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅਕਰਿੰਗ ਇਜ਼ ਦਾ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਇਜ਼ ਫਰਸਟਲੀ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਯੂ ਐਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲਈ ਇਨ ਦਾ ਯੂਨਾਈਟਡ ਨੇਸ਼ਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਨਾ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਯੂ ਐਸ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇੰਡੀਆ ਓਡ ਯੂ ਐਸ ਡੈਟ ਸੈਕੰਡਲੀ ਇੰਡੀਆ ਬਾਰ ਬਾਰ ਯੂ ਐਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰਦਾ ਅਬਾਊਟ ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਫਰਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰਦਾ ਤੀਜਾ ਜਦ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਟਰੰਪ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੰਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੀਜਨਲ ਲੀਡਰ ਐ ਜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜਾ ਐਂਟੀ ਇੰਡੀਆ ਰੈਟੋਰਿਕ ਇਨਸਾਈਟਿੰਗ ਵਾਇਲੈਂਸ ਅਗੇਂਸਟ ਇੰਡੀਆ ਨੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਐਸ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਅਗਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਇਲੈਟਰਲ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਯੂ ਟੈਲ ਯੂ ਐਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਰਹੋ ਵੀ ਹੈਵ ਨੋ ਕੰਪਲੇਂਟ ਟੂ ਐਨੀਬਡੀ ਅਸੀਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਸੌਟ ਨਾ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦਾ ਕੰਟਰਾਸਟ ਵਿਦ ਚਾਈਨਾ ਜਦ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਔਰ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੌਵਰਨ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਅ
ਉਹ ਮੋਦੀਜ਼ ਹਿੰਦੂਤਵ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰੰਪ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ ਪਿਆ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰੰਗਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਿਆ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਰੰਗ ਦੇ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ ਭੜਕਾਓ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਾ ਮਿਸਟਰ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਾ ਐਵੇਂ ਥੋੜਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਟਾਈਮ ਆਏਗਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਐਨ ਐਚ ਆਰ ਸੀ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ दो ਘੰਟੇ बाद ही अपने ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ने ਵਿਦੇਸ਼ ਸਚਿਵ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਬਕਾਇਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਗਾ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਪੈਣਾ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਥੋੜੀ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ ਸਾਹਿਬ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕੋਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਹੁਣ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਟੱਚ ਕੀਤੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਥੋੜੀ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਣਗੇ ਯਾਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮਾਰੇ ਗਾਲੇ ਜੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਈ ਤੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਤੱਤ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਬਸਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਮਸੂਬਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਕੁਝ ਮਸਲੇ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਹੀ ਵੀ ਵਿਲ ਨਾਟ ਟੱਚ ਅਪਨ ਦੈਮ ਐਟ ਆਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ 370 ਹਟਾ ਕੇ ਬਖਾਇਆ ਨਾ ਵੀ ਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਐ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲਓ ਗੱਲ ਇਹ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਇਹ ਰਿਵਾਇਤ ਕੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਰੋਕਿਆ ਇਹ ਤੇ ਐਵੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਜ਼ੀ ਫਾਜ਼ੀ ਬਾਤ ਦੇ ਨਹੀਂ 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 ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਗੱਲ ਰੱਖੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ ਅ ਵੈਰੀ ਕਲੀਅਰ ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਇੰਟਰਪਟਿੰਗ ਹਿਮ ਹਾਲੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਹਾਲੀ ਤੇ ਨਾਜ਼ੀ ਜਰਮਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜਸਟ ਬਿਕਾਜ਼ ਸ਼ਾਊਟਿੰਗ ਔਨ ਦ ਕੈਮਰਾ ਡਜ਼ਨਟ ਮੇਕ ਯੂ ਐਨੀ ਲੋਜੀਕਲ ਔਰ ਫੈਕਚੁਅਲ ਹਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਬੋਲੋ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਭ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਕਹਿ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੁਝ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇ ਉਥੋਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਮੁੜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਿਰਵਾਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਦਖਲ 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 ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜੇ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮਜਬੂਰੀ ਕਿੰਦੀ ਹੈ ਕੀ ਆ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਭਾਰਤ ਰੈਕਟ ਅਮਰੀਕਾ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਚਾਲ ਦੇਖੇਗਾ ਉਸ 
ਟਰੰਪ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਮਸਲਾ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਚੋਣ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੋਣ ਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਰਗੜ ਸਕਦਾ ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਤਾ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਨੀ ਰੋਟੀ ਖਵਾਤੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਹਾਂ ਗੌਰ ਪਟੇਲੋ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਟਰੰਪ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਉਹਦੇ ਚੁਣਾਵ ਆਉਣੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆ ਇੱਕ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਟਰੰਪ ਇਹ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਸੀ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਸੀਗੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਮੈਂ ਹਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਆਪ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੀਰੋ ਆਪ ਬਣ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਉਹਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਐਵੇਂ ਕੱਚੇ ਪਿੱਲੇ ਬਿਆਨ ਅਸੀਂ ਨਾ ਛੱਡਣ ਲੱਗ ਜੀਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਵੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰੰਪ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕੱਚਾ ਪਿੱਲਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕੱਚੇ ਪਿੱਲੇ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਆਨ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਦੇਣ ਦੇ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਭਾਰਤ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੇ ਕੋਈ ਰਿਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾਗਾ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੇ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਕਿ ਚਲੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਚਾਈਨਾ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੇ ਕੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਬਈ ਯੂ نو ਵਾਟ ਕੈਨ ਦੇ ਰਿਐਕਟ ਟੂ ਦੇ ਦੇ ਆਰ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੋ ਚਾਈਨਾ ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਚਾਈਨਾਜ਼ ਰੋਲ ਇਸ ਫਿਊਚਰ ਜਿਹੜਾ ਐਡਵਰਸ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ 370 ਤੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਟੈਨਸ਼ਨਸ ਆਈਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ਿਡੈਂਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਕਮ ਟੂ ਇੰਡੀਆ ਲੇਟਰ ਉਹਦੀ ਫਾਈਨਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਗੱਲ ਦੂਜਾ ਚਾਈਨਾ ਦੀ V20 ਸ਼ਿਪਸ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ देयर ਕੋਸਟ ਗਾਰਡ ਹੈਵ ਇਨਟਰੂਡਡ ਇਨਟੂ ਦ ਵੀਅਤਨਾਮ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਇਕਨੋਮਿਕ ਜ਼ੋਨ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ONGC ਦੇ ਡ੍ਰਿਲ ਆਇਲ ਡ੍ਰਿਲਸ ਲੱਗੇ ਨੇ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਸੀਰੀਅਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਤੀਜੀ ਇਨਟਰੂਜਨ ਹੈਗੀ ਹੈ into that area uh inna ne pehli 2011 ch kiti si fir is saal uh, july or august vich kiti hai hun inna ne teeji intrusion kiti v ships aa gaye ne so i think china's uh, you know posture will also have to be very carefully watched kyunki wo notice kar rahe ne ki india us naal bhi koi zyada theek uh, inna de rishte nahi at the moment te uh, uk the you know france is india's alone hmm. st- big strategic partner russia bhi and france vich gall honi ha france vich gall honi so i think a important developments ne aur um, uh, the other question you had asked was main ek sawal hor puchna chahunda si ga waise ye sawal pata nahi is debate da hissa hona chahiye ki chahiye e is bayan de na trump de is bayan na jehdiyan islamic countries se gaiyan ohna te ek effect pauga yes i think that's a very important question i think uh, um, you know a muslim community is which hold a beyond your own uh, nation or your own uh, you know community of your own ethnicity or linguistic persuasion ke ek larger umma nal solidarity hundi hai now when it comes to imran khan de bade strong tweets aaye ne ke bade anti muslim hindutva regime aage hai india vich mr so, qureshi ne bhi bolya si ah, qureshi ne so kitna kithe this will affect the other muslim dekho sade india de uh, nal nal ਮੁਸਲਮ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਸਟ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਵੀ ਰਹੇ ਆ ਲੱਗਦ
ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਐਂਟੀ ਮੁਸਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੋ ਟਰੰਪ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਵਾਬ ਦੋ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਸਬਕਾ ਸਾਥ ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ ਸਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਆ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਇੰਡੀਆ ਫਿਰ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਲਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੇ ਅਨਕੰਫਰਟੇਬਲ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਬਿਆਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਡੀ ਕਾਲ ਕਾਦੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਾਦੀ ਮੈਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਵਾਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਕਾਲੀ ਕਾਦੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਸਭਕਾ ਸਾਥ ਸਭਕਾ ਵਿਕਾਸ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਾ ਸੀਗਾ ਬੜਾ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਚੱਲਿਆ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਚੱਲਿਆ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2002 ਦੀ 2002 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੀ ਦੰਗਾ ਕਿਤੇ ਪੂਰੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਥੋਂ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਮੁਸਲਮ ਜਿੰਨੀ ਜਿੰਨੇ ਬਹੁਤ ਇਲਾਕੇ ਸੀਗੇ ਅੱਜ ਕੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਉਥੋਂ ਜਿੱਤਣਾ ਬੀਜੇਪੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਥੋਂ ਜਿੱਤਣਾ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਸਭਕਾ ਵਿਕਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਪ੍ਰੋ ਮੁਸਲਿਮ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਪ੍ਰੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੇ ਹਰ ਹਰ ਬਰਾਦਰੀ ਵਾਸਤੇ ਮਨਿਓਰਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਹਰ ਬਰਾਦਰੀ ਵਾਸਤੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜੀ ਹਰ ਮਿੰਟ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਮਨਿਓਰਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਮੰਦੀ ਬਾਜਾ ਬੋਲੋ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਇਹ ਝਾਸਾਂ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਇਹ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਮਾਰੇ ਆ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਦਾਊਟ ਐਨੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿਓਗੇ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਕੇਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਕੇਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਝੂਠੇ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੁਕਦਮੇ ਝੂਠੇ ਲਾ ਕੇ ਮੰਦੀ ਪਾਇਆ ਮੰਦੀ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲਾ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਪੁੱਠੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਾਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਗੋਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਮੰਦੀ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਮੰਦੀ ਬਾਜਵਾ ਤੁਸੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਹੋ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਜੋ ਉਹ ਅਮਰੀਕਨ ਪੱਖੀ ਹੈ ਉਹ ਰੂਸੀ ਪੱਖੀ ਹੈ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮਗਰ ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਮਗਰ 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 ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਅਨਗੈਲੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਜ ਮੇਨ ਕਾਰਡ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਪੜਕਣ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਇਮੇਜਸ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਲੈ ਕੇ ਯੂਐਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਦ ਇਮਰਾਨ ਬੋਲੇਗਾ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਣਗੇ ਅਗਰ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵਾਇਲੈਂਸ ਔਰ ਟਰਬੂਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਾਰਡ ਕਾਫੀ ਕੱਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਐਂਡ ਇਨ ਥੈਟ ਕੰਟੈਕਸਟ ਆਈ ਆਲਸੋ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ ਅੱਜ ਟਰੰਪ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਵਾਂਟ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਡੈਟਨੀਜ਼ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕਰੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਫ੍ਰੀਡਮਸ ਨੂੰ ਰਿਸਟੋਰ ਕਰੇ ਲਾਅ ਨੂੰ ਰਿਸਟੋਰ ਕਰੇ ਔਰ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਡਾਇਲੌਗ ਵਿਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰੇ ਨਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇੰਡੀਆ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਇਹ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਛੱਡ ਦੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਫ੍ਰੀਡਮਸ ਦੇ ਦੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੈਂਪ ਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਚਾਂਸ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਟਰਬੂਲੈਂਸ ਔਰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਟਰਬੂਲੈਂਸ ਅੱਗ ਲੱਗੇਗੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਹਦਾ ਉਠਾਏਗਾ ਨਹੀਂ ਸਰ ਵਿਕਰਮ ਜੀ ਜੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਫਿਰ ਟਰੰਪ ਤਾਂ ਬਿਆਨ ਦਊਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕੰਪਲਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟਿਲ ਦ ਯੂ ਐਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਐਂਡ ਇਨ ਅਕਟੂਬਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਪਲੈਨਿੰਗ ਟੂ ਰੇਜ਼ ਇਟ ਐਟ ਦ ਯੂ ਐਨ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਾਊਂਸਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਇਸ਼ੂ ਅਗਰ ਉਹ ਤੱਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਟ ਗੋਜ਼ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਇਨ ਫੇਵਰ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਐਂਡ ਦੀ ਵਰਲਡ ਪਾਵਰਸ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਇਜ਼ ਐਕਚੁਅਲੀ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਯੂ نو ਸਾਡੇ ਵੀਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਫ੍ਰੀਡਮਸ ਰਿਸਟੋਰ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਆ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਰਿਸਟੋਰ ਕਰੋ ਯੂ نو ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਹ ਕਰਤਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਵਰਲਡ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬਦਨਾਮੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਐਂਡ ਇਟ ਵਿਲ ਗੋ ਅਗੇਂਸਟ ਅਸ ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਕਲੇਵਰ ਗੇਮ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਔਰ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੇਵਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੇਮ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਮਿਸਟਰ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰੋਵੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੋਵੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫ੍ਰੀਡਮਸ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਰਿਸਟੋਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਔਰ ਇਨ ਦਾ ਸ਼ਾਰਟ ਰਨ ਠੀਕ ਸੋ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਉਂਗਲ ਦੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਤੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਔਰ ਉਹਦਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕੀ ਪੜਕਣ ਪੜਕਣਗੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫੋਟੋਸ ਦਿਖਾਏਗਾ ਯੂ ਐਨ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁੱਟਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲੋਕ ਹੀ ਫ੍ਰੀਡਮ ਲਈ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਰਿਹਾ ਸੋ ਇਹ ਟਰੰਪ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਮੰਦੀ ਬਾਜਵਾ ਦੋ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਸਲਾ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਚਾਈਨਾ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੋ ਵੀ ਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਨੇੜੇ ਖੜਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨੀਤੀ ਸਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਮੰਦੀ ਬਾਜਵਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋੜ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਕਰਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਨਜਿੱਟ ਸਕਦੇ ਆ ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ
ईमानदार ने गल कह सकती है ब्राह्मण भी आने हिंदू भी आने तो मुसलमान भी आने तो सिख भी आने बोधी भाईचारा भी आता है सारे आते हैं कश्मीरी मतलब सारे कश्मीरी बट जो भी असं कभी कश्मीरी हिंदुओं की गल करते हैं जिन्होंने उतो उजाड़िया गया उदो ये क्यों कहना शुरू कर देंगे लोग भी ये जी कश्मीरी हिंदुओं की गल करते हैं दिस इज रोंग अज तक किसी पार्टी ने जड़िया ने इन्हों चुकना चाहिए सी सवाल ना उदों की कांग्रेस की गौरमेंट सी उ बाकी जोड़े लोगल बॉडीज है उन्होंने किसी ने इस गल की आवाज नहीं चुकी क्यों वो की वह भारत के नागरिक नहीं कि वह कश्मीर के नागरिक नहीं उन्होंने कोई हक हकूक नहीं सके उन्होंने जो कोई गल करता तो थोड़ा लगन लग जाती जी ए सज्जे खबे पखी है बड़े एक्सट्रीमिस्ट है ये बड़े हिंदूवादी है नहीं बिल्कुल नहीं उन्होंने भी हक हकूक सके उन्हों की रक्षा भी होनी चाहिए है साडा मुसलमान भरा भी सा सिख भरा भी सा असी सब का गल करते हैं कश्मीरिया के हक के सारा जोड़ा सिस्टम होया इतों की डिवेलपमेंट होने वास्ते है मैं रब का वास्ता इन्हों को कहना कि बेच आप नक् ना बिना मतलब तो फसाओ सही बड़े सौखे हैं असं अपने मसले आप हल कर सकते हैं हिंदुस्तान के इन्नी क्षमता हैगी है नरेंद्र मोदी इन्नी क्षमता हैगी है ठीक है विक्रमजीत सिंह ये बीजेपी बार बार कहती है कि नरेंद्र मोदी बहुत स्ट्रोंग प्राइम मिनिस्टर है बीजेपी के बहुत समर्था हैगी है सवाल यह है कि अमरीका सुपर पावर अमरीका किया जाता है अमरीका के इस बयान से इंडिया कोई रैक्ट करेगा वेट करके करेगा ज करेगा ही नहीं देखो आई कैनोट कैटेगोरिकली डिकलेयर कि वैदर दे विल एक्चुअली रिएक्ट टू इट और नॉट बिकॉज ये तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज होंगे ने इट मे टेक टाइम बट हूँ तक जो बयान नहीं आया गवर्नमेंट का कोई रिएक्शन नहीं आया ऑल दो तुम देखो बड़ी फटाफट स्टेटमेंट्स आईया ने मोदी साहब और ट्रंप की गलबात हुई है इमीजिएटली स्टेटमेंट आ गई वो बाद राजनाथ सिंह और डिफेंस सैकटरी यू एस ए मार्क एसपर की गल हुई है इमीजिएटली स्टेटमेंट आ गई बट जब जब ट्रंप ने एक बड़ा डिटेल्ड और बहुत ही कंट्रोवर्शियल बयान दिता है इन विच उन्होंने बेसिकली पूरी समस्या को एक कम्यूनल समस्या दसिया हिंदू वर्सिज मुस्लिम क्लैश और इंडिया एक अपने आप को सैकुलर कंट्री मानता है बाय कॉन्सटीट्यूशन और एक वर्ल्ड पावर तो उन्होंने कह रही है कि तुम तो हिंदू मुस्लिम क्लैश कर रहे हो तो आई थिंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड हैव बीन एबल टू रिएक्ट अर्लीयर नहीं किया आई थिंक इट रेज अ क्वेश्चन मार्क ऑन दिस इंटायर थिंग एंड एज फार एज आई दिस क्वेश्चन ऑफ मोदी साहब टोइंग द यू एस लाइन वह एक बड़ा वजी एग्जाम्पल है कि ईरान से यू एस ने सेंक्शन इंपोज किए इंडिया ने फटाफट ईरान तो जोड़े ऑयल इंपोर्ट से जीरो करते ऑल दो दो सेंक्शन वर नॉट बैक्ड बाय द यू एन दे वर यूनिटरल सेंक्शन ऑफ द यू एस बयान का ट्रेड तक असर और एश नहीं और ये शो करता है कि मोदी साहब बिल्कुल यू एस की लाइन टो कर तैयार से और अनफॉर्चुनेटली हो कि ट्रंप उन्होंने उन्होंने ज़्यादा उन्होंने अहमियत नहीं दे रहा ही इज़ नॉट ये तो तैयार ने बेचारे पर वो नहीं 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 ट्रेड तो कोई इम्पैक्ट होगा विक्रम जीत ना बयान ट्रेड तो कोई इम्पैक्ट होगा विक्रम जीत लास्ट मिनट ट्रेड तो कोई इम्पैक्ट होगा ट्रेड बिटवीन होम ट्रेड बिटवीन इंडिया अमेरिका इंडिया पाकिस्तान इंडिया इंडिया ईरान की गल कर रहे हो देखो इंडिया हैज अ वेरी इंपोर्टेंट स्ट्रैटेजिक इनवैसमेंट इन ईरान विच इज़ द छा बार पोर्ट ईरान को असं इंटैगनाइज कर लिया बिकॉज ऑफ अमेरिकन सेंक्शन ईरान बड़ा औखा है इंडिया ऑन दिस और दूसरा इंडो यू एस ट्रेड उपर ट्रंप बहुत इरीटेटिड है विद इंडिया ऑन इंडो यू एस ट्रेड वो कह रहा है कि तुम मैं कंसैशन दो आई वॉन्ट कंसैशन सो दैट ही कैन टैल द यू एस पब्लिक कि मैं इंडिया न एक बड़ी वजिया ट्रेड डील लीती और मैं 
यू एस की पब्लिक की वोटा लेगा ऑन इंडिया यू एस ट्रेड डील जो मोदी साहब हिचकिचा रहे हैं फॉर अ गुड रीजन नहीं कर रहे विच इज राइट चलो बट प्रेसर इज माउंटिंग ट्रेड से भी इंपैक्ट पेगा चलो बहुत धनबाद विक्रम जी तुडा गुरप्रीत ढिलो बहुत धनबाद मनदीप सिंह बाजवा तुडा बहुत धनबाद ट्रंप का तरंबाला कार्ड क्यों ट्रंप ने बयान दिता है क्या जी गल बीजेपी के बुलारे कह रहे हैं कि वंडन वाली सियासत की जा रही है कि है भारत कट्ठा है क्या सवाल बहुत महत्वपूर्ण है क्या ट्रंप का धर्म वाला कार्ड खेडया जा रहा ज असल में कश्मीर के ट धर्म वाला कार्ड कोई ना कोई खेड रहा है क्या उस सवाल से बहस वक्री होगी पर अमरीका जो बयान दे रहा है क्या इस पर रैक्शन कदों देगा इंडिया असं उसकी उड़ीक वेच है क्योंकि विदेशी नीति आपके हिसाब न चलती है कि कदों बयान देना चाहिए कदों नहीं देना चाहिए है कि इंतजार करना चाहिए है क्या वो विदेशी नीति भारत की तय करेगी पर इस नीति के विचाले अमरीका का यह बयान है कि नीति फिट बैठता है तो किस लिए फिट बैठता है इस सवाल की सूँ पड़चोल जरूर करनी चाहिए है तो असं लगातार कर रहे हैं बहुत धन्यवाद